আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ বাদ প্রিয় দর্শক যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আর টিভি এর নিয়মিত সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক আয়োজন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন অনুষ্ঠানের আজকের পর্ব শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যিনি রয়েছেন আজকে আপনাদের প্রশ্নের কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে সমাধান দেওয়ার জন্য মুহতারাম হাফেজ মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন মুফতি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রশ্ন করতে চাইলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করুন আমাদের কাছে এস এম এসের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারেন সেলফোনে মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পি কে স্পেস আপনার নাম আপনার প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিন চার এক চার এক এই নাম্বারে আমাদের কাছে ইমেল করুন পি কে অ্যাট দ্য রেট প্রিয় দর্শক আর টিভির যে কোনো ইসলামিক আয়োজন আপনারা যদি ইউটিউবে দেখতে চান তাহলে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ আর টিভি ইসলামিক শো সেখানে অনুষ্ঠানের নাম লিখলে ইনশাল্লাহ তাহলে আমাদের সমস্ত আয়োজনগুলি আপনারা পেয়ে যাবেন শুরুতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সৌদি আরব থেকে আমাদের এক ভাই উনি জানতে চেয়েছেন আপনার কাছে মোহতারাম লাইলাতুল মিয়ারাজে আসলে ঘটেছিল কি এবং এই দিবসকে কেন্দ্র করে ইসলামী শরীয়তে বিশেষ কোনো আমাল রয়েছে কিনা আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু ওসালাম আলা রসুল্লাহ অবাদ লাইলাতুল মেয়ারাজে কি ঘটেছিল সেটি কোরআনুল করিমের সুরা বানে ইসরায়েলের শুরুতেই আল্লাহ তালা একটি আয়াত সেটা বলেছেন সুফান আল্লাজি আসরাবে আবদিহি লাইল মিন আল মসজিদ আল হরম ইল আল মসজিদ আল আকসল্লাজি বারক না হাওলা যে পবিত্রতা সেই আল্লাহর যিনি রাতের কিছু সময়ে তার বান্দাকে সবর করিয়েছিলেন মসজিদে হরাম থেকে মসজিদে আকসা বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত তা তাকে আল্লাহর নিদর্শন দেখাবার জন্য তো এখানে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে আর একটু বিস্তারিত রয়েছে সুরাওয়ান নাজমের মধ্যে সেখানে একেবারে সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত অর্থাৎ ষষ্ঠাকাশের উপরে বা সপ্তাকাশের উপরে ওখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে সীমান্ত কুল বৃক্ষ বিশাল কুল বৃক্ষ রয়েছে এবং সেখানে আল্লাহ তালা তিনি অনেক নিদর্শন জান্নাত জাহান নাম জিব্রাহিল আলাহিসাল্লামকে তার প্রকৃত অবয়বে সেখানে দেখা আরও অনেক নিদর্শন সেখানে দেখানো হয়েছে সেটা বলা হয়েছে সহি বুখারি সহি মুসলিম সহ বড় বড় সকল হাদিস গ্রন্থেই মেহরাজের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে তো এখানে যেটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো এটা একটা ইতিহাস নবী সাল্লাসাল্লামের উপর যখন সার্বিক অত্যাচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন আল্লাহ তালা তার শক্তিমত্তা অনন্ত অসীম ক্ষমতার সেই মহা সাম্রাজ্য তার সৈন্যবাহিনী তার অ্যাঞ্জেলস তার যে মহাকাশ জুড়ে অযুত নিযুত বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ফেরেস্তা তার রেডি রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে ওগুলো দেখিয়ে তার শক্তি সাহস বাড়ানো হয়েছে যে তুমি হতবিবল হইও না দুর্বল হইও না জমিনের শক্তি আকাশের শক্তির তুলনায় কিছুই না তো সে মহা সাম্রাজ্য আল্লাহ দেখিয়েছেন এবং তাকে তার আস্থা এবং তার আল্লাহর প্রতি যেই যে বিশ্বাস যে চেতনা যে একিন এগুলোকে আরও ঝালিয়ে আরও আরও একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে তো আসলে সেটা ইতি একটা ঐতিহাসিক ঘটনা সেখানে এই মেরাজের রাতকে কেন্দ্র করে কোনো দিবস পালন করা বা কোনো রাত পালন করা কোনো সিয়াম পালন করা বা কোনো সালাদ পড়া কোনো তেলাওয়াত করা এ জাতীয় কোনো নির্দেশনা না কোরআনে আছে না হাদিসে আছে এটা হলো বারো বছরেরই চর্চা করার মতো গবেষণা করার মতো একটা মহাকাশীয় ঘটনা এটা নির্দিষ্ট দিবস পালনের এখানে কিছু নেই আমাদেরকে সেরকম কোনো নির্দেশনা মহানবীজিও দেননি আল্লাহ তালাও দেননি তবে এটা স্টাডি করতে হবে গবেষণা করতে হবে যেটা বারো মেসে আমাদের প্রয়োজন শুক্রিয়া একজন কলার অপেক্ষা করছেন চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম জি নাম বলে প্রশ্ন বলেন কোথা থেকে বলছেন আমি সরিয়াত থেকে বলতেছিলাম ওয়াসিল আচ্ছা ভাই আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনার আমরা যে সময় নামাজ পড়ি হ্যাঁ নামের পিছনে জামাতে এখন ওই নামাজ পড়লে ওই সময় আপনার মুক্তা দি যারা পিছনে থাকি আমরা আমরা কি সুরা ফাতিয়া পড়ব কি পড়ব না শুক্রিয়া ভাই আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা জি মুখতারাম ইমামের পেছনে যারা ইক্তিদা করে তারা ইমামের পেছনে সুরায়ে ফাতিহা পড়বেন কি পড়বেন না এই বিষয়টি নিয়ে জানতে চেয়েছেন আপনি কি বলবেন মুখতারাম হ্যাঁ জি মুসলিম জাহান এই বিষয়টি নিয়ে তিনটি বড় বড় অভিমতে তারা চলছেন প্রত্যেকটি অভিমতেরই কোটি কোটি ফলোয়ার রয়েছে প্রত্যেকটি যে কোনো একটি আমল করলে সমস্যা নেই একটি হলো পড়তে হবে না 
আমাদের উপমহাদেশে হানাবি মাজহাবে এটার উপরে আমল রয়েছে কারণ এই যে কুরি আল কোরআন ও ফাস্তামি ওলা হু আনসে তো যখন কোরআন পড়া হয় তোমরা গভীর মনোনিবেশ সহকারে এটা শোনো নীরব থেকো এই আয়াতকে কেন্দ্র করে হানাবি মাজহাবের ওলামায় কেরাম ইমামের পিছনে যখন সরব কেরাত হয় বিশেষ করে তখন তারা পড়েন না নীরব কেরাতে মনে মনে পড়ার একটি বিধান আছে আর দ্বিতীয় যেটা অভিমত সেটা হলো পড়া এটি সলাতের রোকন লা সলাত ইল্লা বে ফাতে হাতিল কিতাব অন্য কোনো সুরা পড়ুক আর নাই বা পড়ুক কিন্তু সুরা ফাতে হ্যাঁ অবশ্যই সকল সালাতে সরব নীরব ইমাম মুক্তাদি সকলকে পড়তে হবে কারণ সুরা ফাতে হাসার আর কোনো সালাত নেই এই হাদিসগুলির উপরে আমল রয়েছে আরব জাহানে বিশেষ করে কোটি কোটি মুসলিম রাইটার উপরে আমল করেন আর আরেকটা অভিমত এটার কাছাকাছি যে পড়লেও চলে না পড়লেও চলে পড়া মুস্তাহাব তো পড়ার দিকেও অজস্র আয়াত রয়েছে অজস্র হাদিস রয়েছে তো সেজন্য কেউ যদি পড়েন সেটা পড়তে পারেন তবে বিশেষ করে নীরব সলাতে জহর এবং আসর এবং মাগরিবের শেষ রাখাত এশার শেষ দুরাকাত অর্থাৎ নীরব কেরাতের সময়ে মুক্তাদির পড়া উচিত এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহর স্পষ্ট হাদিস রয়েছে নাসিদিন আলবানি তার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সালাত বইতেও হাদিসে নিয়ে আসছেন যে জহর এবং আসরে আমরা সকল সাহাবি ইমামের পিছনে কোনো নকরা ওরা আল ইমাম ফির রাকাতাইনের উলাই নেমি না জোহর ওলা আসর ওরা আল ইমাম আমরা ইমামের পিছনে জোহর আসরের প্রথম দুরাকাতে সুরা ফাতেহা পড়তাম অন্য সুরা পড়তাম অফিল ওখরাই নেবে সুরা তেল ফাতেহা শেষ দুরাকাতে সুরা ফাতেহা পড়তাম এটা সমস্ত সাহাবিদের আমল নীরব কেরাতের ক্ষেত্রে তো নীরব কেরাতের ক্ষেত্রে এটা স্ট্রং অত্যন্ত শক্তিশালী শুক্রিয়া আর সরব কেরাতে পড়া না পড়ার একটা অপশন আছে যিনি যেটা ভালো মনে করেন জি একজন কলার আছেন আসসালামু আলাইকুম আলোচনা করবো ইনশাল জি মোহতারাম এখানে আরও একটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি লিখেছেন আমাদের ভাই বিশেষ করে যারা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন তারা মানতে নারাজ যে এত দূর সফর করে হাউ ক্যান ইট পসিবল আল্লাহ রাসুল সাল্লামের যে মেয়েরাজ এক রাত্রেই তিনি সম্পাদন করেছেন এবং বলছেন যে এসে ওজুর পানি নাকি ঘটতে দেখেছে এটা কি সম্ভব কি না হ্যাঁ সায়েন্টিফিক কোনো বিশ্লেষণ আছে কি সায়েন্টিফিক আসলে সায়েন্টিফিক তো সায়েন্স তো একটা ছোট্ট পরিসরের সীমাবদ্ধ এখনো যে মহাবিজ্ঞান কোরআন সন্ন্যায় বিধৃত আছে তো সেই তুলনায় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা এখনো তো আইনস্টাইন তো বলে গিয়েছেন আমি মাত্র জ্ঞানের বেলাভূমিতে নুড়ি কুড়াচ্ছি মাত্র এ যদি হয় আইনস্টাইনের অবস্থা তাহলে তার পরবর্তী যারা আসে তারা কতটুকুই বা এগিয়েছে আসলে সময়ের ষষ্ঠা যিনি তিনি পারেন সময়ের মধ্যে বিশাল প্রশস্ততা এনে দিয়ে পৃথিবীর বিচারে হয়তো এক দু ঘন্টা কিন্তু এটাকে ইসলামের পরিবেশে বারাকা বলা হয় বারাকা এটা তাও সে আতুল ওয়াক্ত সময়কে কারোর জন্য ব্যক্তি বিশেষের জন্য আপনার আমার জন্য যেটা পাঁচ মিনিট ব্যক্তি বিশেষের জন্য এটা পাঁচশো বছরের প্রশস্তি নিয়েও তিনি হয়তো সেখানে কাজ করতে পারবেন মিরাকল কিছু বিষয় যেটা আছে মৌজে যা যেটাকে আরবিতে বলে তো নবীজির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিচারে যেটা অল্প সময় এটাকে বিশাল বিস্তীর্ণ করে দিয়ে আল্লাহ তালা সেটা কাজ করিয়েছেন কারণ তিনি ইন আল্লাহ আল্লাহ কুল্লে সাই ইন কদির সর্ব বিষয়ে তিনি সর্বশক্তিমান আমরা জানি যে বিলকিস রানীর সিংহাসন সেই ইয়ামানের রাজধানী থেকে ফিলিস্তিনে চোখের পলক পড়ার আগে এক ব্যক্তি যিনি যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে নিয়ে এসছে আনা আতি কে বিহি কবলা ইয়ার তদ্দ ইলাইকা তরফুক এ বিশাল একটা সিংহাসন সেই ইয়ামানের রাজধানী থেকে ফিলিস্তিনে নিয়ে আসা হাজার কিলোমিটার পার করিয়ে চক্ষের পলক পড়ার আগে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তো সেইভাবেই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জন্য চক্ষের পলক পড়ার আগেও মহাকাশ ভ্রমণ করেও আসা এটা সম্ভব আল্লাহ তারা যদি সেটা ঘটান আজকাল যেমন আমরা এক এক চোখের পলকে আমেরিকার কোনো একটা দৃশ্য আমাদের টিভিতে আমরা শো শো জি শো হয় দেখতে পাই আমরা তো একটা চিত্রকে যদি চক্ষের পলকেরও আগে আমেরিকা থেকে বা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে এখানে আমরা হ্যাঁ ট্রান্সফার করা যায় তাহলে একটা বিলকিসানের সিংহাসনও হয়তো এমন হতে পারে যে একটা বস্তুকে কোনো ওয়েবে রূপান্তর করলে তরঙ্গে রূপান্তরিত করা গেলে এটা তো চক্ষের পলকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তো আছে এখানে শুক্রিয়া আরো একজন কলার আছেন আসসালামু আলাইকুম 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাম বলে প্রশ্ন বলেন ভাই কোথা থেকে বলছেন আপনি জি আমার নাম জুব মোহাম্মদ জুবায়ের আমি হুজুরের কাছে প্রশ্ন করছি যে সিজদায় যে আমরা যে নামাজে সিজদায় যাই সিজদায় যে আমরা সিজদা তসবিহ পাঠ করার পরে কি অন্য কোন দোয়া বা কোনো কিছু আমরা করতে পারবো কি শুকরিয়া আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন সুন্নত নামাজের সময় আছে শুকরিয়া আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আমাদের বোনের প্রশ্ন এবং ভাইয়ের প্রশ্ন দুটো সম্পর্ক আর কি বোন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা বা এই জাতীয় অন্য অন্য দোয়াগুলো নামাজের মধ্যে সালাতের মধ্যে পড়তে পারবেন কিনা এবং সাজদার মধ্যে আমাদের ভাই বলছেন তাসবিহ হাতগুলো তেলাওয়াতের পরে অন্য দোয়া পড়তে পারবেন কিনা নবীজি বলেছেন যে নুহিতু আন আকরা আল কুরআন রাকিয়ান ও সাজিদা আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু বা সাজদায় কোরআন পড়া থেকে যেটা হাদিস তো সেজন্য রুকু সাজদা আমরা কোরআনের দোয়াগুলো না পড়াই উত্তম তবে হাদিসের দোয়াগুলো আমরা পড়তে পারি আর ফরজ ছাড়া অন্য সুন্নত নফল বিতির তাহাজুদ এসরাক সলাত দোহা সকল সালাতে মাতৃভাষায় পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় আপনি সেচ দেয় দোয়া করতে পারবেন ওলা মাইকের আমি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তো কারণ নবীজি বলেছেন যে আকসরু মিনার দোয়া এফিয়ে বান্দা সেচ দেয় আল্লাহ সবচেয়ে নিকটে চলে যায় ফা আকসরু মিনার দোয়া এফিয়ে সেচ দেওয়া অবস্থায় বেশি বেশি দোয়া করো ফা কম ইনো নানি উস্তাজা বা লোকম এটা কবুল হওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত দোয়া তো সেই জন্য সবাই তো আর আরবি জানে না জানলেও সীমিত জানে মনে কত আশা প্রত্যাশা থাকে সেগুলো মাতৃভাষা যার বলাও যায় না এই জন্য সেজদারও তো অবস্থায় যে কোনো দোয়া যে কোনো ভাষা সেটা বলা যাবে তবে ফরজ সালাতে আরবি দোয়াগুলো দোয়ায় মাসুরাগুলো সীমিত রাখা উচিত আর অন্য সকল সালাতে যে কোনো দোয়াই আমরা পড়তে পারবো কোনো এতে সমস্যা নেই শুক্রিয়া মাস্তারাম আমরা একটা বিরতিতে যাবো সংক্ষেপে দশ সেকেন্ডে যদি বলেন জোহরের ওয়াক্তের কথা উনি জিজ্ঞেস করেছেন এভাবে পসিবল কি না আপনি মূল নীতি বলবেন নাকি জোর আর আসরের ওয়াক্ত তো এক এক দিন এক একটা জি প্রতিদিনেই কয়েক সেকেন্ড বা এক মিনিট দু মিনিট করে এটা চেঞ্জ হতে থাকে তো এটা কেন মূল নীতি হলো ইলে আইয়াসিরা ওয়াক্ত না আসেরই জোহরের ওয়াক্ত থাকবে আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত এটা এটা আজকাল ইন্টারন্যাশনাল যে ক্যালেন্ডার ওনাকে ক্যালেন্ডার ফলো করবেন জি জি ওগুলো ফলো করলেই এত বোঝা যাবে শুক্রিয়া মাস্তারাম একটা বিরতির পর আবার ফিরবো ইনশাআল্লাহ তাআলা প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছি ফেসবুকে অনেক চমৎকার চমৎকার প্রশ্ন আমাদের বন্ধুরা আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন আপনাদের প্রশ্নগুলো ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা রেসপন্স করব ছোট্ট একটি বিরতিতে মরতে যাচ্ছি আশা করছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে আরও একবার সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজনে আলোচনা করছেন মোহতারাম মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবারও চলে যাচ্ছি মোহতারামের কাছে একজন ভাই লিখেছেন সেলিম রেজা ওনার যে বাসা বাসা থেকে ওনার কর্মস্থলটা অনেক দূরে তো সেক্ষেত্রে যদি দুজনের জন্য দুই দিনের জন্য যদি বাসায় যান বেড়াতে সেক্ষেত্রে কসর করবেন কি না বাসা বলতে কি ধরনের মানে বাড়ি ওনার ওনার পিতার বাড়ি যে জি জি ওনার না चले मुसाफिर ना तो आवासी गलम प्रवासी ना तो क्षेत्र में बाड़ी ढोकार साथे साथ ही सफर बिल हो जाए दो दिन जो हम ना दो घंटार जो हक जेटाई हक ना क्या तक आज सफर थकबे ना क्योंकि रास्त मुसाफिर बाड़ी जा दूर थे जदि से सफर दूरत पड़े तेल रास्त मुसाफिर आर बाड़ी के बेर हम जो बेर पर आर मुसाफिर रास्त कसर करबें बाड़ी ढुके गले तक और कसर करबें ना शुक्रिया सम्पूर्क एक विषय आस আমি যদি সফরের পরিমাণ দূরত্ব যেতে চাই মুসাফির হই তাহলে কি ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকেই এই হুকুম আরোপিত হবে নাকি মহল্লা ত্যাগ করার মহল্লা মহল্লাটা ত্যাগ মহল্লা যখন ত্যাগ করবেন তখন থেকে আচ্ছা তো ঢাকার হিসেবে যদি কাওরান বাজার থেকে মহল্লা মানে আপনার যে এরিয়া ছোট এরিয়া আচ্ছা আচ্ছা দৃষ্টির আলে চলে গেল যেমন কাওরান বাজার যে সীমানা হয় সীমানা থেকে আউট হয়ে গেল বাস তখন শুরু হয়ে গেল জি জি শুক্রিয়া মাস্টারম জাযাকাল্লাহ খায়ের তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি লিখেছেন কোন ইমাম যদি সুদি কারবারের সাথে জড়িত থাকে তাহলে তার পেছনে মুক্তাদের ইক্তেদা সহি হবে কিনা জাহাঙ্গীর হোসেন বাবু প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নটি মুস্তারাম আমরা নিব একজন কলার আছেন জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন বলেন জি আমি পেই থেকে বলতেছি শারমিন জাহান লিগা আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন বলেন প্লিজ जी 
আরেকটা প্রশ্ন আছে জি ওই প্রশ্নটা হচ্ছে আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে ঠিক আছে ও বিভিন্ন বদ নজর থেকে বাচ্চার জন্য মানে কোনো দোয়া বা আমল আছে কিনা একটু যদি কাইন্ডলি বলেন ভালো হবে শুকরিয়া আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ বোন যে বিষয়টি বলছিলাম ইমাম যদি সুদি কারবারের সাথে জড়িত হয় তার পেছনে ইক্তেদার হুকুম কি মূল নীতিগতভাবে ইমাম যদি কবিরা গুনায় লিপ্ত থাকে সালাত হয়ে যাবে আর সালাতুল খালফা কুল্লে বারে নফা যে তিরমিজি আলী যে নেককার বদকার ইমাম সকল ইমামের পেছনে সালাত হয়ে যাবে সালাতের মতো মহান একটি ইবাদতকে কন্টিনিউ রাখার জন্য এটা একটা চার দেয়া আছে তবে অবশ্যই ইমাম একজন মুত্তাকি ফরজগার হওয়া উচিত আল্লাহ বিরু হওয়া উচিত এমন কি তিনি কোনো হারামে জড়িত নন এমনই হওয়া উচিত কেন আমরা এমন একজন ইমামের পিছনে একেদা করতে যাবো যিনি সুদ খান যদিও এটা বৈধ কিন্তু উত্তম তো হলো যিনি হালাল খান তার পেছনে আমরা একেদা করবো কারণ সুদঘুর চির জাহান নামই হবে অমন আ দাফা উলা ইকে আসাব না রে হুম ফিয়া খালিদুন যারা সুদ হারামের পরেও আবার সুদই কোনো লেনদেনে জড়িয়ে যাবে এরা জাহান নামই এবং চিরকাল তারা জাহান নামে থাকবে তো এত বড় হুমকি যেখানে সুর আল বকারা দুশো পঁচাত্তর নম্বর আয়তে ডাইরেক্ট আল্লাহ বলেছেন তো সেখানে তো ইমামের এই এই ধরনের কোনো কাজের সাথে বা রিজিকের সাথে জড়িয়ে জড়িত থাকা এটা মোটেও উচিত নয় অবশ্যই তিনি একজন হালাল খানে ওয়ালা ইমাম হবেন এটাই হলো উচিত তবে এরকম ইমামের পিছনে সালাদ পড়লে মুসল্লিদের সালাদ হয়ে যাবে হয়তো ইমাম গুণাগার হচ্ছেন তিনি সব পাবেন না হারাম কাটছেন এর জন্য কিন্তু মোক্তাদিদের সালাদ হয়ে যাবে সারা সব পাবেন ইনশাল্লাহ কোনো কারণ ছাড়া যদি সুন্নাহ নামাজ কেউ না পড়ে শুধু ফরজ পড়ে তাহলে এই ক্ষেত্রে হুকুম কি আর সুন্নাহ কি অসুস্থ হলে বা অন্য কোনো মানে দুটি প্রশ্ন এসছে আর কি অন্য কোনো কারণে সুন্না বর্জন করা বর্জন করা বলতে যদি না পড়ে তাহলে ফরজের কোনো সমস্যা হবে কি আসলে সুন্নাগুলো বর্জন করলে গুণা নাই কিন্তু বিরাট ক্ষতি আছে লস আছে সেটা হলো মনসল্লা লিল্লাহ চিন্তা আসার তারা কা বুনিয়া লহু কাসরুন ফিল জান নবীজি বলেছেন যে বারো রাখা সুন্নতে মো আকাদা জোরের আগে চার পরের দুই তারপরে মাগরিবের পরের দুই এসার পরের দুই ফজরের আগে দুই এই মোট বারো রাখাত সুন্নতে মো আকাদা প্রতিদিন যদি কেউ পড়ে প্রতিদিন জান্নাতে তার জন্য একটা প্রাসাদ সোনা রূপার প্রসাদ নির্মাণ করা হবে কত বড় প্রাপ্তি এবং কেয়ামতের ময়দানে ফরজ সালাতে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়বে আল্লাহ বলবেন উনজুরু হাল্লে আবদে মিন তাতা ও দেখো তো আমার বন্দার কোনো নফল সালাদ আছে কি না ভাই উকাম মেলবে হাল ফরিদা তখন ওই নফলগুলি দিয়ে সুন্নতে মোয়াকাদাগুলি দিয়ে আরও যেগুলো নফল আছে তাহাজুদ আছে দোহা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ওগুলো দিয়ে ফরজের ঘাটতিগুলো পূরণ করা হবে অতএব এই শূন্যতে মোয়াকাদাগুলি নফল সালাদগুলি তো জরুরি আমাদের জন্য থাকা উচিত ফরজের ঘাটতি পূরণের জন্য আর প্রতিদিন একটা জান্নাতের প্রাসাদ পাওয়ার জন্য তো আমরা কেন পড়ব না এখন প্রশ্ন হলো গুণ হবে কি না না গুণ হবে না ওভার টাইম না করলে চাকরি যায় না ওভার টাইম না করলে চাকরি যায় না কিন্তু যে বাড়তি সুযোগ সুবিধা বা বেতন করি পাওয়া যায় তো সেটা পাওয়া যাবে না এখানে ওভার টাইমে যে বিরাট সুযোগ দেওয়া আছে সেটা আপনি পাবেন না কিন্তু গুণ হবে না শুক্রিয়া আরেকজন কলার আছেন জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনতে পাচ্ছি আরেকবার বলতে হবে বোন কেটে কেটে আসছে প্লিজ দুঃখিত আসলে নেটওয়ার্ক এর সমস্যার কারণে হয়তো বা প্রশ্নটা স্পষ্ট আমরা বুঝতে পারিনি চেষ্টা করছি আপনি আরেকবার চেষ্টা ফোন করুন আমরা ইনশাল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দেব বদনজর থেকে বাঁচার জন্য কোনো আমল আছে কিনা ছোট বাচ্চাদের হ্যাঁ বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তিন কুল পড়ে সর এখলাস ফলাক নাস হাতে পড়ে তার শরীর সামনের অংশ পিছন অংশ মুছে দিলে বদনজর তাকে আক্রান্ত করবে না আয়তুল কুরসি পড়ে ঝাড়ফুঁক করলেও সে বাঁচবে তারপর উড়ি যুগে বেকালে মা তিল্লা হিতাম মা মিন কুল্লে সাইতানিন হাম মা অমিন কুল্লে আইন ইলাম মা এই দোয়াটি পড়ে এটা হেসনুল মুসলিম বইতে এই দোয়াগুলো আছে সাহি দোয়া নবীজি এই দোয়া পড়ে শিশুদেরকে তিনি বদনজর থেকে হেফাজত করার ব্যবস্থা করতেন তো এই দোয়াটাও পড়তে পারেন আর কোরআনে করিমের ওই সুরা এখলাস ফালাক নাস আয়তুল কুরসি বা সুরা বাকারার অংশ বিশেষ সেগুলো পড়লেও বদনজর থেকে হেফাজতে থাকবেন ইনশাল শুক্রিয়া আর আরেকবার একটা আর এটা সেইফের জন্য আরেকটা হলো শিশুকে দেখলে তাকে যদি কারো কাছে আশ্চর্য মনে হয় বলবে মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ বললে আর বদ নজরে কাজ করবে না এমন কি মাও যদি তার শিশুকে দেখে অনেক সময় খুব খুবই ভালো লাগে সেই মুহূর্তে মায়েরও কিন্তু বদনজর লাগতে পারে 
পিটারও বন্যজন লাগতে পারে বা কোনো ব্যক্তি নিজের চেহারা নিজে আয়না দেখছে খুবই ভালো লাগছে ওই সময় নিজের বদনজন নিজের চেহারার উপরে লাগতে পারে এজন্য সর্বক্ষেত্রে মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ বললে আর বদনজরে কাজ করে না জি হ্যাঁ মাশা আল্লাহ বা বারাক আল্লাহ তবে মাশা আল্লাহ ব্যবহার ডাইরেক্ট করা নিয়ে এসছে ওলা ওলা এই দেখালতা জান্নাতা কা কুলতা মাশা আল্লাহ তুমি জান্নাতে বাগানে ঢুকে কেন বললে না মাশা আল্লাহ এটা বললে তো আল্লাহ আল্লাহ এটাকে সেভ করতেন তো সেই জন্য এই এই কালে মা বললে ইনশাআল্লাহ বদনজর লাগবে না শুকরিয়া মুহতারাম আরেক ভাই লিখেছেন হাটুতে অসুবিধার জন্য সিজদা দিতে কষ্ট হয় সেই ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে ধর্মীয় কোনো বিধি নিষেধ আছে কি না ধর্মীয় কোনো বিধি নিষেধ নাই বরং বিধি আছে বিধান আছে এখানে সহি বোখারিতে ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস সাল্লে কাইমান তুমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো ফা ইল্লাম তাসতে ফা কাইদান যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পারো ফা কাইদান বসে বসে পড়ো বসে সুরত চেয়ারে হোক মাটিতে হোক যেভাবে হোক বসে সালাত পড়লে যে বৈধ সহি বোখারির হাদিসে স্পষ্ট হয়েছে এমন কি যদি বসে পড়তে না পারে ফা আলা জামবিন পাঁচের উপরে শুয়ে শুয়ে তুমি সালাত পড়তে পারো জি জি শুক্রিয়া তারপরে বলেছেন আমাদের ভাই বৃহস্পতিবার এবং সোমবার রোজা রাখলে ফজিলত কি আল্লাহ রাসুল কি রেখেছেন হ্যাঁ বৃহস্পতিবার এবং সোমবার নবী সাল্লা সাল্লাম নিয়মিত এই দুই দিনে রোজা রাখতেন কারণ এই দুই দিনে আল্লাহর কাছে তুরফাউল আমাল বান্দাদের আমলগুলো আকাশে যায় নবীজি বলতেন বা ওহেব আন ইউরফা আমাল ইওয়ানা সয়েম তা আমি ভালোবাসি যে আমার আমলগুলো আল্লাহর কাছে যাক যখন আমি রোজা অবস্থায় আছি রোজা অবস্থায় আমলগুলো গেলে রোজার সংবাদও ওখানে চলে গেল তাহলে এটা একটা বিরাট সৌভাগ্য সেই জন্য সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখাটা নবীজি সন্ধ্যার অন্তর্ভুক্ত যে শুক্রিয়া মোহতারাম জাজাকাল্লাহ খায়ের অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শুক্রিয়া আপনাকেও মোবারকবাদ বারাকল্লা ফিক প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন আজকে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি মোহতারাম যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন আসুন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করি এই আহকামগুলো আল্লাহ সুহান হুয়া তালা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক যেন দান করেন আমিন আগামী বুধবার ঠিক একই সময় ইনশাআল্লাহ তালা আবারও আমরা আগামী সোমবার সরি আবারও হাজির হব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ Allah <laughs> Allah 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 All